दोस्तों क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो और इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि भाई सेल्फ ड्राइव करके लद्दाख जाएं और लद्दाख में साइट सीइंग करें सेल्फ ड्राइव करके या फिर टैक्सी हायर करके लद्दाख जाएं और टैक्सी में मजा उठाएं लद्दाख की वादियों का वहां के व्यूज का वहां के लैंडस्केप का बिना ड्राइविंग की चिंता करें दोस्तों मैं जानता हूं लद्दाख में सेल्फ ड्राइव करके जाने का अपना ही आनंद है अपना ही लुत्फ है अपना ही एडवेंचर है मैं बोलूंगा पर जो लोग ड्राइव खुद से नहीं करके जाना चाहते हैं जो लोग सिर्फ हसीन वादियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं जो लोग ड्राइविंग की टेंशन में नहीं पड़ना चाहते हैं क्या उनके लिए टैक्सी ले जाना लद्दाख या फिर लद्दाख की लोकल टैक्सी हायर करना सही भी है नहीं है तो अपनी इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के आज के इस एपिसोड के अंदर इसी दुविधा को दूर करते हैं आपकी और डिटेल में बात करते हैं कि भाई अगर आप टैक्सी से जाते हो लद्दाख और लोकल टैक्सी लोकल ड्राइवर के साथ लद्दाख में हायर करते हो और वहां पे साइट सीइंग करते हो तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलने वाले हैं इन कंपेरिजन की आप अपनी खुद की गाड़ी सेल्फ ड्राइव करके जाओ लद्दाख और फिर वहां पर लद्दाख की वादियों का लुत्फ उठाओ हेलो नमस्ते और जुले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं तो देखो दोस्तों इस सीरीज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको सेल्फ ड्राइव से रिलेटेड कुछ जो कॉमनली आज क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताया था उनके बारे में डिटेल जानकारी दी थी और उसमें हमने जाना था कि भाई लद्दाख में अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी जो है व्हाइट नंबर प्लेट वाली वो आपकी खुद की या फिर आपके किसी रिलेटिव की गाड़ी जिससे आप अपना रिलेशनशिप प्रूव कर सकते हो उस गाड़ी को ला सकते हो लद्दाख और लद्दाख में कहीं भी साइट सीन कर सकते हो पर इसके अलावा जो सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियां होती हैं जो कमर्शियली आप रेंट पे लेते हो सेल्फ ड्राइव करने के लिए वो आप लद्दाख ला तो सकते हो ले तक पहुंच तो सकते हो हाईवे के थ्रू पर लद्दाख में साइट सीइंग नहीं कर सकते हो जैसे कि नूबरा वैली हो गया पैंगोंग लेक हो गया सोमोरी लेक हो गया हान ले हो गया उमलिंगला पास हो गया आप यहां पर ये सेल्फ ड्राइव रेंटल कार जो है नहीं ले जा सकते हो ऐसे ही जो बाहर की टैक्सीज हैं अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ से या अपने होम टाउन से लोकल टैक्सी हायर करते हो जो कि पर किलोमीटर बेसिस पे चलती है आप उसको यूज करके उस लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ या लोकल टैक्सी के अंदर ले तक आ सकते हो पर फिर लद्दाख में जो साइट सीइंग है वो उस लोकल टैक्सी में अलाउड नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सेल्फ ड्राइव करना चाहते हो तो आपके पास में खुद की गाड़ी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप सेल्फ ड्राइव करो पर अगर आप सेल्फ ड्राइव नहीं करना चाहते हो तो इस केस में आप लद्दाख से जो बाहर की टैक्सीज हैं उसके थ्रू ले तक पहुंच सकते हो या फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई वो मनाली पहुंच जाते हैं श्रीनगर पहुंच जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या श्रीनगर फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाते हैं और फिर वहां से टैक्सी करते हैं जो कि श्रीनगर की हो गई या फिर मनाली की हो गई अगर आप मनाली वॉल्वो से पहुंचे हो और फिर वहां से टैक्सी करके लेह तक आते हैं और फिर ले के अंदर वो लद्दाख की जो लोकल टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी है उसको हायर करते हैं क्योंकि लद्दाख टैक्सी यूनियन के अकॉर्डिंग आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप लद्दाख में जो साइट सीइंग है उसको कर पाओ अब लद्दाख टैक्सी यूनियन के पेचीदा से रूल जानने के बाद आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई ये तो नेगेटिविटी की तरफ है थोड़ा सा लिमिटेशन बांधी जा रही है मेरे ऊपर मैं बाहर की टैक्सी तो एंजॉय नहीं कर सकता हूँ तो भाई लोकल टैक्सी हायर करने के लिए फोर्स जिस बात पे मुझे करा जा रहा है क्या उसके कोई एडवांटेजेस भी हैं तो दोस्तों आज मैं आपको सात ऐसी एडवांटेजेस बताऊंगा जो आपके फेवर में रहेंगी जब आप लद्दाख का जो ट्रिप है लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ प्लान करते हो तो इसमें पहला एडवांटेज जो सबसे अहम एडवांटेज है वो ये आ जाता है कि भाई जब आप इन लोकल टैक्सी जो लद्दाख की लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं इनके साथ में ड्राइव करते हो तो भाई इनका जो एक्सपीरियंस है वहां बड़े होने का इस टफ टेरेन के अंदर उन रोड के अंदर जो की चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं कई बार आपको वो आपको साथ में मिलता है इन ड्राइवर्स के वो किसी ने कहा है ना कि जो इंडिविजुअल का एक एक्सपीरियंस होता है और स्किल्स होती है वो कोई नहीं रिप्लेस कर सकता है तो भाई ये जो लोकल ड्राइवर हैं ये वहीं पे पले बड़े हुए हैं उनको एक एक गड्ढे का पता है जैसे हमें पता होता है भाई जब हम ऑफिस जाते हैं अपने घर जाते हैं एक ही रूट पे बार बार ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें सब कुछ पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे गड्ढा है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे मुझे ट्रैफिक अवॉइड करना है यहाँ पे नहीं करना ऐसे ही आप मान के चलिए कि जो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं इनको पता रहता है कि कहाँ कहाँ पे लैंड वाला जोन है कहाँ कहाँ पे शूटिंग स्टोन वाला जोन है कहाँ पे भाई गड्ढे मिलेंगे कहाँ पे रोड खराब है कहाँ पे रोड बंद होने के चांसेस है कहाँ पे जल्दी निकालनी है कहाँ पे वो एंजॉय करवा सकते हैं आपको ये सारा का सारा 
जो वहाँ की चैलेंजिंग रोड्स हैं कुछ कुछ वहाँ का जो भी एक्सपीरियंस है क्योंकि ये लोग बचपन से वैसी रोड कंडीशंस में पले बड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहे हैं घटिया घटिया रोड्स पे भी इन्होंने गाड़ी चलाई है अब तो काफ़ी ज़्यादा रोड कंडीशन जो है लद्दाख में इम्प्रूव हो चुकी हैं मोस्टली रोड्स मेटल हो चुके हैं बट फिर भी अगर चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो ये लोग या जो इनका एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का इनकी जो स्किल्स हैं ड्राइविंग की वो आपको एक सेफ राइड या सेफ ड्राइव के लिए एश्योरेंस देगी जो कि एक बाहर का जो ड्राइवर है जो कभी कभी आता है या हो सकता है कभी आया ही ना हो अभी अभी वो कहीं आउट स्टेशन से आया है और उसके मालिक ने उसे बोल दिया है कि भाई इस ग्रुप को लद्दाख लेके चला जा तो उसके साथ में ट्रिप जो है चैलेंजिंग साबित हो सकता है एज कम्पेयर टू जो लद्दाख के लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं ये आपको सेफली इन चैलेंजिंग रोड पे जो लद्दाख की खास तौर से अब बहुत ज्यादा नहीं है बट फिर भी एक मात्रा में अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है हिल्स ड्राइविंग का उनके लिए चैलेंजिंग फिर भी साबित हो सकता है तो वहां पे लोकल टैक्सी ड्राइवर जो है सेफ्टी का एडवांटेज आपको जरूर देते हैं जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ दूसरा एडवांटेज ये आ जाता है कि आपको अपनी गाड़ी का डैमेज या फिर वियर एंड टीयर की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या उसकी मेंटेनेंस की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इन लोकल टैक्सीज में चल रहे हो जो खराब रोड भी होंगी लद्दाख के अंदर कहीं पे जैसे नुबरा और जो पैंगों के बीच का रास्ता है अभी सीजन में दो का जो सीजन था बहुत खराब था पूरा टूटा फूटा था या फिर पैंगोंग तक का रास्ता जो था टांग से लेके वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां पे भी बहुत टूटा फूटा था तो भाई गाड़ियां जो होती हैं उसमें वियर एंड टीयर होता है अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो और अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करते हो मैं बोल रहा हूँ बहुत संभाल के रखते हो पहले एक जमाने में मैं भी रखा करता था भाई एक स्क्रैच भी पड़ जाता दिल पे लगती थी ऐसा लगता था गाड़ी को आप बीवी से ज्यादा प्यार करते हो पर धीरे धीरे एज हो गई तो फिर अब उतना प्यार नहीं रहा धीरे धीरे एडवेंचर का प्यार ज्यादा हो गया गाड़ी के प्यार से तो अभी भी अगर आप उस बोट के अंदर हो जहाँ पे आप एडवेंचर से ज्यादा अपनी गाड़ी पे को प्यार करते हो तो भाई लद्दाख जैसी जगहों पर संस्कार वाली जैसी जगहों पर या स्पीति वाली जैसी जगहों पर कई सारे रोड्स आपको कहीं ना कहीं पे ऐसे सेक्शन जरूर मिल जाएंगे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने के बावजूद भी कि भाई कहीं पे आपको हो सकता है अंडर वैली स्क्रैचेस पड़े गाड़ी पे कहीं पे हो सकता है कटवट लग जाए कोई नुकीला पत्थर निकला हुआ हो वहाँ पे आपका टायर बर्स्ट हो सकता है या पंचर हो सकता है तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं मैं बोलूँगा जो लद्दाख की ट्रिप में या किसी भी हाई हिमालयन ट्रिप में आपकी गाड़ी के सामने आ सकती हैं प्लस आपको भाई ट्रिप से पहले अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करानी होगी और वापस आने के बाद भी काफ़ी बार अक्सर ऐसा देखा जाता है या मैं तो एटलीस्ट प्रेफर करता था कि वापस आने के बाद भी मेंटेनेंस कराऊँ तो भाई जाने से पहले भी पैसा लग रहा है मेंटेनेंस का आने के बाद भी पैसा लग रहा है मेंटेनेंस का प्लस जो वहाँ पे वियर एंड टीयर जैसे मैंने बोला वो जो होता है वो तो होता ही है और जैसा नई गाड़ियों में आजकल देखा जा रहा है कि भाई आ, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक या सेंसर फेलियर हो गया और फिर उसके बाद टो करा के लाना पड़ा अब ये जो लद्दाख की रोड्स होती हैं काफी संक्री होती है काफी नैरो होती हैं तो वहां पे जो ट्रक्स होते हैं वो ओपन वाले कम चलते हैं जहां पे आप गाड़ी को इजीली लोड करा के टो करा के ला सकते हो मोस्टली बॉक्स ट्रक जो होंगे उसी में गाड़ी को लोड कराना पड़ेगा और वहां पर भी डैमेजेस होने के चांसेस हो जाते हैं अगेन डरा नहीं रहा हूँ आपको उन लोगों को आगाह कर रहा हूँ जो अपनी गाड़ी को बहुत प्यार कर सकते हैं तो अगर कुछ गड़बड़ होनी होगी तो बहुत गड़बड़ भी हो सकती है हो सकता है कोई गड़बड़ हो भी ना तो इसलिए ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो अपनी गाड़ी को एडवेंचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बिल्कुल अपने दिल से लगा के रखते हैं अपनी गाड़ी को तीसरा पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि अगर गाड़ी खराब होती है खुदा ना खास्ता कहीं पर भी तो आपको चिंता नहीं है कि आप भाई वहाँ स्टक होके रह जाओगे गाड़ी के साथ में अगर आपकी पर्सनल गाड़ी होगी तो भाई आप उसको छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते हो आपको एक लेवल तक अपनी गाड़ी के साथ में रहना ही पड़ेगा चाहे जिस भी कंडीशन में हो चाहे खड़ी हुई कंडीशन में हो अनलेस अनटिल कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई चारा ही नहीं है कि भाई आपको वहाँ गाड़ी छोड़नी पड़ेगी हेल्प लेके आनी पड़ेगी और फिगर आउट करना पड़ेगा बट दिल में जो है ना वो धुख धुख होती रहती है एक रिमोट एरिया में गाड़ी ऐसे ही छोड़ के जाने में पर अगर आप टैक्सी में होगे तो भाई ये टैक्सी ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि वो आपको दूसरी टैक्सी कॉल आउट करे या जो लोकल्स चल रहे हैं और टैक्सी चल रही हैं वो कुछ ना कुछ फिगर आउट करा के आपको सेफ्टी तक जरूर पहुंचा देगा और फिर जो गाड़ी है वो टैक्सी ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से उसको वापस ला रहा है खुद ही वो फिक्स कर सकता है नहीं कर सकता है कुछ बेसिक मैकेनिकल फेलियर्स को तो वो भी उसके साथ ए
आपका बाकी का ट्रिप जो है वो कंटिन्यू करवा सकता है तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है जब आप लोकल टैक्सी हायर करके लद्दाख में साइट सीइंग कर रहे होते हो चौथा पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि भाई आपको ड्राइविंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है आप जो लद्दाख की हसीन वादियां हैं उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो उसको महसूस कर सकते हो ढेर सारी पिक्चर क्लिक कर सकते हो ढेर सारे वीडियोज क्लिक कर सकते हो जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो आपका सारा फोकस जो होता है सारी एनर्जी जो होती है ब्रेन की वो सारी की सारी भाई ड्राइविंग पे फोकस कर रही होती है जो चैलेंज होता है ड्राइविंग का उसको आप महसूस कर रहे होते हो एक्सपीरियंस कर रहे होते हो तो अगर आप वो एक्सपीरियंस लेने जाते हो तब तो वही सेल्फ ड्राइव करोगे बट अगर आप उस एक्सपीरियंस में इतना इंटरेस्टेड नहीं हो आपको टेंशन होती है खराब रोड में से गाड़ी चलाने में संकरी रोड पे गाड़ी चलाने में तो भाई क्योंकि आप सारा फोकस वहीं रखोगे और जाहिर बात है रखना भी चाहिए लद्दाख जैसी जगह पे थोड़ा सा कंसेंट्रेशन आपका बिगड़ा रोड पर से तो गाड़ी सीधा खाई में जा सकती है और आपकी जान से ज्यादा ज्यादा जो बाकी पैसेंजर आपके साथ जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं जो आपके ऊपर आस बिठाए हुए हैं या फिर भरोसा करे बैठे हैं कि भाई ये बंदा अच्छे से ड्राइव करके मुझे पूरा लद्दाख दिखाएगा वो जो एक प्रेशर है वो भी रहता है तो इसलिए सारा फोकस जो होता है खास तौर से मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसी तरह से ट्राई करता हूं कि भाई एंजॉय तो कर रहा हूं ड्राइविंग को एंजॉय कर रहा हूं बट जो फोकस है कंसंट्रेशन जो है वो सारा मेरा रोड पे रहता है खास तौर से बहुत सारे जो ट्रिकी सेक्शन आ जाते हैं वहां पर तो आपको रोड पे ही फोकस रखना पड़ता है मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं शूट कर पाता हूँ फोटोज नहीं शूट कर पाता हूँ तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है बट अब आप अगर एज अ पैसेंजर जा रहे हो तो ड्राइवर जो लोकल है उसका तो काम है उसकी रोजी रोटी है उसने सब देखा हुआ है उसको वीडियो नहीं बनाना है उसको फोटो नहीं बनानी है तो वो आपको सेफली उस ट्रिकी सेक्शन से वाटर क्रॉसिंग से पार कराएगा लद्दाख की जो रोड्स हैं उसमें सेफली फोकस करके गाड़ी चलाएगा ताकि आप एज अ पैसेंजर हमेशा रेडी रहो अपने कैमरे के साथ में हमेशा रेडी रहो जो हसीन वादियाँ हैं उसका आनंद उठाने के लिए और बाहर निकलो फोटोज क्लिक करो जितनी बार रुकवाना है उतनी बार रुकवाओ तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है जो पीस ऑफ माइंड का एडवांटेज है वहाँ पे सिर्फ वादियों को एंजॉय करने का हाँ इसी पार्ट का अगर डिसएडवांटेज बोलूँ तो ये आ जाता है कि भाई आपके पास में बहुत सारी फोटोज बहुत सारा डेटा बहुत सारे वीडियोज इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि आप काम ही यही है हसीन वादियों को एन्जॉय करना और फोटोज या वीडियोज क्लिक करना पाँचवा एडवांटेज ये आ जाता है कि आपके साथ में एक लोकल चल रहा है हमेशा 2400 घंटे वो आपके साथ में है लोकल है तो उसके लोकल कनेक्शन हैं लोकल है तो उसकी लोकल लैंग्वेज पे पकड़ है वो लोकल भाषा में जब कम्युनिकेट करेगा किसी भी सिचुएशन में अब वो चाहे लोकल कोई डिस्प्यूट हुआ हुआ है वहाँ पे आपकी गाड़ी फंसी हुई है या फिर एक्सीडेंट हुआ हुआ है वहाँ फंसी हुई है लोकल अथॉरिटी से कुछ नेगोशिएट करना है कोई रास्ता बंद करा हुआ है वहाँ पे किसी तरह से नेगोशिएट करके किसी और वे में निकालना है या फिर गाड़ी अड़ी पड़ी है सामने जैसे बी वगैरह की गाड़ियाँ होती हैं अड़ जाती हैं कई बार लोकल्स की गाड़ियाँ अड़ जाती हैं कुछ काम कर रहे होते हैं पर आप जल्दी में हो कोई मजबूरी है वहाँ पे कुछ नेगोशिएशन करना है लोकल भाषा में करना है तो भाई जो लोकल होगा जब वो लोकल से कनेक्ट करेगा तो एक अलग तरह का कनेक्ट होता है लोकल लोकल का आपस में एक अलग कनेक्ट होता है तो वहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलता है कि अगर आप किसी बुरी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको पैसेज चाहिए बाहर निकलने का या फिर रास्ता क्लियर चाहिए या फिर कोई भी किसी भी तरह का नेगोसिएशन करना है किसी से भी या कोई बातचीत करनी है किसी लोकल लैंग्वेज में तो भाई आपके साथ में एक लोकल चल रहा है जो आपकी हमेशा लोकल वे में मदद करना चाहेगा आपको हमेशा लोकल वे में सेफ पैसेज देना चाहेगा ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं काफ़ी बार क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल करा है इन रिमोट एरियाज़ के अंदर काफ़ी सिचुएशन ऐसी हुई हैं जहाँ पे लोकल सी काम आए हैं खुदा ना खासा अगर मैं अकेला होता वहाँ पे ऑफ कोर्स मैं सेल्फ ड्राइव कर रहा था मैं खुश नसीब हूँ कि लोकल्स का बहुत सपोर्ट है मेरे को तो मैं वहाँ से उन सिचुएशन से जो है सेफली निकल पाया अदरवाइज शायद मैं ये वीडियो भी ना बना रहा होता आपके सामने आज तो इस तरह से काफी बार लोकल्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई कोई भी गलत सिचुएशन कभी होती है तो लोकल से बड़ा कनेक्शन नहीं हो सकता है इसमें छठा एडवांटेज उन लोगों के लिए आ जाता है जो प्री बुकिंग करके नहीं जाते हैं तो अगर आप लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो उस लोकल टैक्सी ड्राइवर को बहुत सारे इकोनॉमिक गेस्ट हाउस हो गए होम स्टेज हो गए जो कि अच्छी कंडीशन में पता रहते हैं हो सकता है वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल ना हो, हो सकता है वो नए नए खुले हो ये लोकल टैक्सी ड्राइवर जो है अभी अभी जाना स्टार्ट कराओ इतने सारे लोगों के साथ वो ट्रैवल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेस्ट हाउसेज होम स्टेज देखते रहते हैं तो उनके पास में भरपूर नॉलेज होती है ये होम स्टेज की गेस्ट हाउस की तो अगर आप प्री बुकिंग करके नहीं गए हो
जो आपकी पॉकेट पे भी बहुत भारी ना हो और आपके लिए कंफर्ट भी दे तो ये स्टे ऑप्शन की डील्स में भी आपको लोकल टैक्सी ड्राइवर हेल्प कर सकते हैं और सातवा और आखिरी एडवांटेज ये हो जाता है कि भाई लोकल के साथ ट्रैवल कर रहे हो लोकल की अपनी लोकल स्टोरीज होती हैं बहुत सारी स्टोरीज पहाड़ों की जो होती हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी आपको एक जो लोकल का कल्चर है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो मोस्टली ऐसा होता है कि मैं जिस भी ड्राइवर के साथ में अगर कभी ट्रैवल कर रहा होता हूँ अब तो बहुत सारे कनेक्शन हो चुके हैं बट हाँ पहले जितना भी मैंने ट्रैवल करा है आज तक तो मोस्टली लोग आखिरी में अपने घर पे इनवाइट करते हैं एक कल्चरल एक्सचेंज होता है एक लोकल कनेक्शन बनता है एक लोकल फैमिली फ्रेंड बन जाता है बहुत सारे लोग जो हैं अब लद्दाख के अंदर स्पीति के अंदर इन रिमोट हिमालयन रीजन्स के अंदर मैं कुछ नसीब हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों से इन लोकल से दोस्ती हुई हुई है और ये सब इसीलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि इन लोकल्स के साथ इतना ज़्यादा ट्रैवल करा है कि अब वो कनेक्शन्स बन के रह गए हैं और इतना ज़्यादा कल्चरल वैल्यूज़ मैं बोलूँगा सीखने को मिलती हैं कि उन लोगों का कल्चर किस तरह का है उसके बारे में जानकारी मिलती है आप अपना उनको बता सकते हो आप भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ धीरे धीरे वो सीख सकते हैं उनके बच्चे सीख सकते हैं उनके घर में कोई है वो सीख सकता है आपको उनकी नीड पता चलती है आपका जो एक तरह से माइंडसेट है वो थोड़ा ओपन होता है एक्सपैंड होता है उनके कल्चर के प्रति और उनका भी आपसे जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो कंट्रीब्यूट करता है एंड में बहुत खुशी मिलती है जब आप घर वापस जाते हो या फिर आप जब सालों बाद देखते हो कि आपकी कोई सिखाई हुई चीज़ किसी लोकल के काम आ गई और वो आगे लाइफ में बढ़ पाया या अपने आप को एम्पावर कर पाया तो ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है जो मैं बोलूँगा कि मेरे बहुत एक्सपीरियंस में मेरे काम आई है लाइफ में और जिस लाइफ के जिस एज में मैं हूँ अब या लाइफ के जिस मोड़ पे हूँ मैं अब मैं जब वापस देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह से ये कनेक्शन्स जो बने हुए हैं आज भी पंद्रह सोलह साल हो गए हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं उतने ही न्यू लगते हैं तो दोस्तों अब ये सारी एडवांटेजेस जानने के बाद मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको कन्विंस कर पाया हूँ कि लोकल टैक्सी ड्राइवर को आपको क्यों हायर करना चाहिए इन सात रीजंस को जान के एटलीस्ट आपको ये ज़रूर संतुष्टि होगी एक तरह से आश्वासन मिलेगा कि भाई पैसे तो ज़्यादा लगा रहा हूँ फोर्सफुली चाहे लगा रहा हूँ इन लद्दाख टैक्सी यूनियन के रूल्स की वजह से बट रिटर्न में ज़रूर कुछ मिल रहा है तो यही एक मकसद था इस वीडियो को क्रिएट करने का मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर मैं जल्द से जल्द आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर अपना क्वेश्चन छोड़िए तब तक के लिए दोस्तों झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करेंगे